1.800 alumnos de 15 años hicieron un día un examen y con sus respuestas se jugaron el prestigio educativo de Castilla y León. Lo hicieron bien. Sus resultados dicen que son los segundos mejores de España en ciencias y matemáticas y que están entre los mejores del mundo por encima de la media de la OCDE. Pero en realidad, el informe PISA no los ha evaluado a ellos. Esta fría y científica prueba diagnóstica está examinando a sus profesores, a las autoridades académicas y, en definitiva, al sistema educativo. Y no hay buenas noticias al respecto. Empeoramos. Buenas noches. En la cima de la excelencia, si es que PISA mide la excelencia, están algunas regiones de China, también Singapur y Japón. Van un curso y pico por delante de los alumnos españoles. Castilla y León ha empeorado sus notas, pero conserva argumentos para presumir. España, en su conjunto, de lo que presume es del clima escolar y de convivencia, que también se mide, porque en ciencias y en matemáticas los resultados son los peores de la historia. Bienvenidos a Espacio Abierto. Vamos a hablar hoy de educación y lo vamos a hacer, como siempre, para aprender y profundizar con algunos expertos. Leoncio Vega, catedrático de la Universidad de Salamanca y director del Grupo de Investigación sobre Educación Comparada y Políticas Educativas de la Universidad de Salamanca. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Leoncio, ¿por qué tenemos que tomarnos en serio lo que dice el informe PISA? Yo creo que es, el, desde mi punto de vista, es el programa de investigación educativa más importante que se ha creado y se ha creado con unas bases ya de otras organizaciones que se dedicaban a la investigación educativa y que tiene mucha relación con PISA, IEA, TINS, etcétera, etcétera. PISA es el programa de investigación pedagógica más importante, pero sobre todo es muy importante porque no mide los conocimientos, no mide el saber, sino mide las competencias. Y eso es sumamente importante porque es la primera vez que realmente se evalúa funcionalmente cómo realmente funciona nuestro sistema educativo desde la perspectiva social, no solo de la, desde la perspectiva académica. Vamos a hablar hoy de competencias, de conocimientos. Nos acompaña también Luis Domingo González, director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación. Gracias, Luis Domingo, también por acompañarnos. ¿Cómo hay que interpretar ese segundo puesto en el que ha quedado Castilla y León? ¿Están contentos, pero hay algo que les preocupe? Estamos contentos, no. Estamos muy contentos. Pero no tanto por lo que hace referencia a la Junta de Castilla y León, sino porque es motivo de orgullo de todos los habitantes de esta comunidad, que estemos liderando el sistema educativo a nivel mundial. Somos, a nivel de países, el 13 país, el 15 en materia de, de ciencias, 13 de matemáticas. Eso es mucho marito. Eh, somos la única comunidad que está en los dos podium, eh, tanto en matemáticas eh, como en ciencias, lo cual habla del equilibrio, eh, de la coherencia de nuestro sistema. Y eso es mérito, por una parte, de un profesorado comprometido, eh, con calidad, y de un compromiso de las familias que entienden la educación como el mejor ascensor social para nuestros chicos y nuestras chicas. Y, por tanto, con mucho orgullo, presumiendo de que en Castilla y León se educa, y se educa muy bien. Uh -huh. Seguimos en, esa, en, ese, en esos puestos de, de liderazgo, pero tenemos también a un profesor de, de un instituto, Andrés Salgado, es profesor de matemáticas del Instituto Isabel de Castilla de Ávila, está en las aulas, cómo está el ambiente en las aulas, cómo repercute, cómo se recibe esto del PISA, en los, ...en los institutos, ¿afecta a los profesores? ¿Les preocupa, les anima o están tan ocupados en dar tanta materia... ...que no, que no tienen tiempo para esto? Yo, el, el, no solo de este informe PISA, sino de todos los informes PISA... ...el comentario más frecuente en las salas de profesores... Eh, ...en las que yo he estado es... ...si nosotros somos los primeros, ¿cómo estarán los demás? <risa> o si somos los segundos este año, ¿no? Y no tiene más, mucha más repercusión, estamos... Eh, es un sabor agridulce porque bueno pues está bien estar ahí arriba eh, pero no nos no nos aporta nada nada extra no no, no nos sentimos más apoyados ni más bueno hace tres años el consejero Fernando Rey sí que nos mandó una, un, un correo felicitándonos este año todavía no ha llegado no sé sí. bueno pero ha hecho una campaña la junta ha hecho una campaña publicitaria ya. no de felicitación colectiva yo creo ya ya la campaña sí no sé un correo. falta esa felicitación personal 
Tenemos también con nosotros a José María Marván, director del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad de Valladolid. Vamos a hablar de innovación educativa, vamos a hablar de, de didáctica. ¿Ha llegado el momento de un cambio profundo en la forma de enseñar? Bueno, ya vamos un poco tarde, <risa> incluso hace tiempo que llegó el momento. Es evidente que la, la escuela no es más que un apartado más en lo que es el desarrollo vital de cualquier persona. Entonces, si la sociedad cambia, si todo evoluciona, si hay nuevas demandas y nuevos problemas, nuevos retos, pues la escuela también tiene que enfrentarse a esos nuevos retos y preparar a la ciudadanía para afrontar esos nuevos, esos nuevos retos. Luego ha llegado el momento. Sí me gustaría, porque es muy dramático hablar de hemos empeorado, realmente no hemos empeorado, siendo justos con los números, interpretando bien los datos, lo que estamos es en una especie de... Eh, de altiplano, ¿no? no nos movemos, estamos más o menos en la misma distancia, el número arriba, el número abajo, no hay diferencias significativas. La gran pregunta es, bueno, ¿esto es normal o es normal? Pues a lo mejor hay que preguntarse si había realmente algún motivo para tener esperanza, en el sentido de que hubiésemos mejorado significativamente en relación con lo que ha ocurrido en la última década en el sistema educativo, pues a priori tampoco. Si los cambios no son inmediatos, los cambios son lentos, y tampoco en la última década hemos conseguido realmente tener una apuesta clara por un cambio estructural, incluso un pacto educativo, que permitiese tener esperanzas de que ese cambio se produjese a mejor. Entonces, no hemos empeorado, sencillamente seguimos. Hemos bajado un poco en la puntuación, pero es cierto que también ese estancamiento, digamos, o ese, ese, el, convivimos en ese altiplano con muchos otros países que están en la Eso es, de hecho, incluso lo de situación. hablar de primera y, segundo, primera y segunda comunidad autónoma, comparamos, por ejemplo, con Navarra, realmente la diferencia en la puntuación, eh, bien interpretado estadísticamente, no es significativa, es decir, realmente es un empate técnico. Uh -huh. Y Castellón se mueve a la altura de Finlandia, hemos dicho algunos otros países, en términos de puntuación. Uh -huh. Lo mismo ocurre con esas subidas y bajadas. Uh -huh. Estamos esencialmente en el mismo punto. Bueno, vamos a ir a ver exactamente dónde estamos. Vamos a compartir con nuestros espectadores pues, los resultados que hemos obtenido del informe PISA. Este último informe PISA ha evaluado a los alumnos de 15 años. Eh, son los que ha radiografiado, son los nacidos en el año 2002, la generación que se ha criado en plena crisis y que no conoce la vida sin conexión al móvil. El informe ha evaluado en total a 600.000 jóvenes de 79 países. El informe PISA ha puesto notas y los alumnos españoles necesitan mejorar. Nunca habíamos hecho un examen de este tipo. Los hicimos en ordenadores y no estamos acostumbrados. Han sacado los peores resultados en ciencias desde que se realiza y también caen sus notas en matemáticas con respecto a 2015. No es casual que muchas de las cosas que nuestros estudiantes hacen peor son aquellas que son más creativas o más innovadoras. España se estanca, pero no es el único caso. El problema se repite también en otras economías avanzadas como Canadá, Finlandia o Dinamarca. Es una situación que yo creo que como conjunto de países nos debe hacer reflexionar. Los líderes de PISA están en el lejano oriente. Los alumnos chinos sacan dos cursos de ventaja a los estudiantes españoles. Lo que aquí saben hacer con 15 años, en Pekín lo resuelven con 13. Por detrás de China están Singapur y Japón. De entre todos los españoles, los jóvenes de 15 años de Castilla y León sobresalen junto a gallegos y navarros. A mí me encanta que razonen, que piensen y sobre todo que investiguen. Llevamos mucho tiempo ya tratando de hacer las clases muy prácticas, sobre todo en ciencias, el laboratorio está siempre ocupado. Los alumnos de la comunidad se mantienen como los segundos mejores en matemáticas y en ciencias, aunque han perdido el liderato en esta última competencia. No eran preguntas tal cual como las hacíamos en clase, en exámenes, sino que eran más preguntas de la vida diaria. Era más de lógica, de cómo harías cosas en la vida normal o cotidiana en vez de más fórmulas. No conocemos los resultados de lectura en España porque la OCDE detectó resultados inverosímiles e investiga si hubo un problema técnico o de comprensión. Aún así, PISA vuelve a evidenciar las grandes diferencias entre comunidades autónomas. Entre el norte y el sur hay hasta 100 puntos de diferencia, lo que equivale a un curso escolar. Ya es hora de que nosotros abordemos una reforma de currículo, pero no simplemente de que cambiamos de materia o no, sino realmente que necesitan nuestros jóvenes para este mundo que, que, que viene por delante. La evaluación de la OCDE revela que en los resultados de Castilla y León no influye en qué tipo de hogar vive el alumno y tampoco hay diferencias entre estudiar en un colegio público y en un concertado. Esto que los ciudadanos de Castilla y León ven como algo normal, 
Sin embargo, no es tan frecuente en otras latitudes. Las aulas de la comunidad destacan también por el buen clima de convivencia. La mayoría de los alumnos se sienten felices y orgullosos de su colegio. Bueno, decíamos antes que precisamente el Ministerio de Educación, cuando presentó, informó de los resultados de PISA, usó ese titular, el de la convivencia, el de la felicidad, que no es baladí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué repercusión tiene en las aulas y en el aprendizaje ese clima, ese clima escolar? Bueno, yo quería hacer alguna puntualización en relación con, con PISA y Castilla y León. Sí. Estoy de acuerdo con lo que el compañero planteaba, de que evidentemente no debemos sorprendernos, ni mucho menos. ¿Por qué no debemos sorprendernos? Porque primero, estadísticamente no es significativo y pedagógicamente es menos significativo todavía. Lo importante es que Castilla y León, desde 2003, que está en PISA, el segundo informe PISA, ya Castilla y León, Cataluña y País Vasco, es, estuvieron de forma desagregada en PISA, ya empezó, evidentemente, a estar en la media de OCDE, por encima de la media de OCDE, y se ha ido manteniendo paulatinamente pero no solo se ha ido manteniendo paulatinamente, nos da igual dos puntos arriba o abajo, sino que sigue estando ahí. Pero lo que yo quiero también destacar como más importante es que además hay una coherencia en las tres uh, escalas, en las tres grandes competencias que mide PISA, lectura, matemáticas y ciencias. Es bastante común, hay poca disparidad entre la una y otra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente estamos en un espacio, en un territorio que valora la educación, que apuesta por la educación, pero que además lo que ha venido a, a decirnos PISA es lo que venimos construyendo desde hace siglos, que estamos en un espacio en el que la educación es fundamental como instrumento de movilidad, como instrumento de integración, como instrumento de superación, etcétera, etcétera. Cuando se estudi estudiaban los datos de alfabetización en los siglos XVII y XVIII, ya se decía, la cuña de la alfabetización está de aquí hacia Santander. Cuando en el siglo XIX estudiamos las escuelas, evidentemente yo para mi tesis doctoral, ya comprobé que el número de escuelas que había en, nuestro, en lo que hoy es nuestro territorio de Castilla y León, era superior al que había en Cataluña. Quizás las escuelas de Cataluña eran completas y las nuestras eran, digamos, incompletas, pero había más, había más escolarización. Quiere decirse que, en el fondo, estamos en una comunidad en un espacio, en una sociedad que eh, ha valorado históricamente la educación como motor de desarrollo. Y eso es lo que ahora PISA ha puesto, digamos, sobre la mesa. Esa tradición histórica, esa mentalidad, esa forma de entendernos y de, y de comunicarnos, evidentemente. Nosotros estamos justamente ahora trabajando en un proyecto financiado por la Junta de Castilla y León, en el que pretendemos indagar, explicar y razonar y demostrar las razones por las cuales nosotros hablamos de sociedad bien educada en Castilla y León. ¿Por qué? Vamos a indagar esas grandes razones ¿verdad? históricas, económicas, políticas, sociales, que nos han llevado a la situación en la, en la que estamos. Sin embargo, ¿cuál es, eh, eh, ¿qué están haciendo los países punteros que no estamos haciendo nosotros? Decía el secretario de Estado, nuestros alumnos fallan en determinadas competencias, decíamos, PISA evalúa competencias, no evalúa solo conocimientos, eh, y nuestros alumnos destacan, bueno, de, de, destacan o, o se manifiestan con más comodidad en los contenidos memorísticos en los que todavía se sigue basando mucho la educación, sobre todo en, en la etapa secundaria, y sin embargo fallan más en todo lo que apela a la creatividad, al movimiento de los conocimientos, a que ellos, lo decían los alumnos, también con los que, con los que hemos hablado. Decía eh, José María Marva, vamos tarde en esa, en esa revolución. ¿Qué están haciendo esos otros países? ¿Sí están apostando por otro tipo de de enseñanza. Bueno, quizás uno de los modelos en los que ahora uno se puede fijar es Singapur. Hace tiempo era Finlandia, yo creo que Finlandia sigue siendo un espejo en el que, en el que mira si hay que aprender mucho, y de hecho, PISA que mide hasta qué punto la sociedad es competente matemáticamente en ciencias y en lectura para desenvolverse eh, eh, con madurez en la vida cotidiana, bueno, pues yo creo que hay sociedades que lo demuestran más allá del ámbito escolar, y si PISA lo sitúa más abajo, quizás hay que replantear si está midiendo bien o está midiendo mal porque trata de medir justo la, la competencia de esa sociedad para desenvolverse después en el, ante los retos del, del nuevo siglo. Pero ahora, por ejemplo, Singapur hace tiempo que inició también una reforma estructural de todo su sistema educativo, sin prisa, sin prisa, pero abordándolo con un acuerdo, con un consenso muy amplio, con la participación de todos los sectores, o sea, el profesorado, de las familias, de las propias autoridades académicas, y replantearon todo de, 
de, de cero como un continuo, es decir, con una visión de competencia realmente, no con una visión curricular, con una visión de competencias. E integraron, se menciona antes el tema de la felicidad, integraron como un aspecto fundamental el ámbito emocional, por ejemplo, las actitudes de los estudiantes, el encontrarse a gusto en la, la autoestima, en la autorregulación del aprendizaje, los temas de la metacognición, la neurociencia, es decir, integraron muchísimas cosas y centraron, pues, en el, el eje de todo en la resolución de problemas. Y a partir de ahí organizaron todo el, todo el currículum. Bueno, está llegando también ahora a España este tipo de, de apuestas, ¿no? Y de hecho uno de los propósitos de PISA era permitirnos ver qué hacen los demás. En una sociedad globalizada también tenemos que aprender de forma globalizada, aprender unos de otros. Y fruto de, ese, de, ese, de los primeros estudios PISA hemos podido mirar qué hacen otros países, hemos podido aprender qué hacen otros países. Y parte de ese aprendizaje está llegando, y en particular en Castilla y León, se están de hecho incluso pilotando experiencias de innovación. Tenemos un profesorado que apuesta claramente por la innovación, es decir, que está lanzado a, a innovar siempre y cuando los recursos también acompañen ese deseo de innovar. Uh -huh. El, el informe PISA, bueno, nos hemos quedado sin saber los resultados de lectura por las anomalías que ha detectado la, la OCDE, se mencionaba en el, en el reportaje, eh, nos hemos quedado sin saber los resultados, aunque las pruebas sí se realizaron, eh, decíamos que hay una homogeneidad o, una, o un equilibrio entre todas las competencias, pero hemos perdido información de valor al no tener esos resultados, porque eh, es la primera generación, digamos, digital, ¿no? de, de chavales que viven con, con el móvil, y uno de los, de los resultados que a nivel internacional eh, se ha ofrecido es que eh, apenas uno de cada diez estudiantes diferencia hechos y opiniones. Aquí ya entra mm, todo el, el mundo de, del aprendizaje en el, que ellos, en el que ellos están con las redes y demás. A los 15 años hay alumnos que no saben distinguir ficción de realidad, nosotros no sabemos dónde está España y dónde está Castilla y León en ese tipo de, de cuestiones. En las aulas esto, esto suena exagerado, ¿no? O, o no. O podemos decir que, que, que en la competencia de lectura, digamos, que, que tendría que ver con esto, hay, hay ya un problema. Pero eh, ese problema a mí no, no me hizo falta ningún PISA. Y tampoco es importan, tan importante cuando tienes una trayectoria 2003, 2006... Eh, durante muchos años, vale, pues de momento no, no, se, no se sabe si se han perdido o lo recuperarán los, los datos de lectura. No han dicho que no lo vayan a sacar, ¿no? que de momento, si no entiendo mal, lo que yo he leído por, por las informaciones. ¿no? Pero <coughs> tampoco es tan relevante, o sea, dices, hemos bajado 18 puntos en ciencias. Bueno, hay que ver si es una cosa coyuntural. PISA es una cosa muy compleja. ¿eh? Yo, aquí todos los que están aquí presentes sabrán mucho más de PISA, de cómo se hace PISA que yo, pero cuando uno le... Eh, piensa en el informe PISA, piensa, bueno, pues les pasarán mil preguntas y habrán acertado 502, o les pasarán 100 y... No, pero no es así, ni siquiera... Claro, si estamos comparando comprensión lectora de chinos y de finlandeses y nuestra, ¿cómo va? Entonces, son eh, ni siquiera dos centros que estén haciendo las pruebas de PISA están respondiendo las mismas preguntas, ni siquiera sabes cómo van a valorar esas preguntas. Entonces, eh, bueno, pues todas estas oscilaciones... Pues, pues hay que verlas en un periodo y como, como apuntaba antes Leoncio, eh, bueno, llevamos muchos años eh, manteniéndonos en el mismo sitio y eso es fruto de, un, de una sociedad que valora el, la, la educación como motivo de, de cambio, como, como motor de cambio social. ¿no? Entonces dices, tú estudia y, y llegarás a algo, ¿no? esfuérzate mucho y a lo mejor eh, si no te engañan en la EBAU, pues puedes entrar a medicina, porque eso es una de las cosas que sí que a mí me gustaría hoy hablar de, de, de qué la pasa. Única, hemos hablado mucho en esta televisión. Sí, hablamos, sí, sí, pero qué menudo, pasa sí. otra vez con nuestros... A mí, yo so, doy clase a los alumnos de segundo de bachillerato. Todo el año vamos a estar sufriendo con la nota sí. de la EBAU, para que luego entren de otras comunidades que parece ser que tienen, porque tenemos EBAUs diferentes. Ya está bien, hay que tener una EBAU única o romper la baraja, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eso, se valoraba como el, la educación como motivo de cambio social. Y otra cosa que me gustaría a mí apuntar, o sea, en, en, hablando de lo que decía José María, de, de todo esto de las competencias y tal, ¿no? El profesorado, cuando digo el profesorado, bueno, yo me represento a mí mismo solo, ¿no? Pero bueno, con lo que yo hablo con mis compañeros y tal, ¿no? El profesorado estamos hartos de las de los mezclas pedagógicas, estamos hartos de ahora competencias, ahora estándares básicos de aprendizaje, ahora aptitudes, ahora procedimientos, ahora métodos, y tenemos una mezcla en las programaciones infame, porque seguimos teniendo 
O sea, yo sigo preocupándome, que no lo valora PISA, PISA es un indicador, pero hay más indicadores, sigo preocupándome por si mis alumnos de cuarto de eso saben trigonometría, combinatoria, geometría analítica, no, no de las competencias. Pero me han dicho que meta las competencias en la programación, competencias, que en matemáticas tengo competencias de todo tipo. Tengo competencias para la equidad de género, eh, que bueno, lo puedo abordar en, ecu en ecuaciones, que hay muchas igualdades. ¿no? Tengo competencias para la, para, para la educación vial. Cada vez que cojo un tema de matemáticas, veo seis líneas de las competencias de matemáticas y tengo dos folios de otras competencias que no sé de dónde vienen. Tenemos una mezcolanza horrible. Eh, si queremos hacer un cambio serio, tendremos que hacerlo eh, con un pacto y con unas líneas serias que no vayan parchando una cosa encima de otra y, y mezclando temas. ¿no? Claro, al final un profesor de secundaria, que nos están viendo algunos seguramente, o un profesor de, de bachillerato, se está enfrentando a un temario de historia que va desde Atapuerca hasta el proceso prácticamente, eh, una cantidad de información eh, muy difícil de, de asumir, y con la pretensión eh, de innovar en el aula, de estimular a los alumnos, y eso es, eso es difícil de combinar, ese es el reto, ¿no? el, el, el que la innovación no se nos quede, que está muy asentada y, y dando muy buenos frutos en infantil y primaria, pero tal vez en las etapas superiores un poco más diferente. Yo le quería preguntar a, a Luis Domingo, cuando el secretario de Estado dice que aquí hay que cambiar mmm, de una forma profunda el currículum, y, no, y, y en Castilla y León el mensaje que se envía es el contrario, el de la estabilidad. A nosotros estos resultados nos los da la estabilidad. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué... Ese, ese es el kit de la cuestión. Me gustaría que la gente que nos está viendo eh, se hiciera una idea cierta de cómo se educa en Castilla y León. Porque al final, Diana, el, el secretario de Estado habla de España. Uh -huh. Pero es que eh, Castilla y León tiene 21 puntos más que la media de España, incluso un punto más de diferencia que en el último informe PISA y casi 20 en el caso de ciencias. Por tanto, lo que dice para España no vale para Castilla y León. No quiere decir que seamos conformistas, no, somos muy inconformistas, se ha apuntado, estamos eh, trabajando con un pilotaje eh, en matemáticas. ¿Para qué? Pues para saber qué cambios hemos de introducir para poder mejorar. Estamos introduciendo permanentes cambios para mmm, cómo deben graduarse los alumnos de cuarto de, de, de secundaria, eh, acompañando a esos alumnos con más dificultades, con clases extraordinarias en el mes de, de julio, incorporando también incluso la clase de inglés, eh, eh, profundizando la apetencia por todas las materias que estén. No nos conformamos, pero hemos de saber que en Castilla y León tenemos un sistema educativo envidiable. Porque como aquí se ha apuntado, no es que seamos los primeros o segundos en esto o en lo otro, es que estamos en el podium en todo. ¿Dónde se enseñan mejor las matemáticas de podium en España? Castilla y León. ¿Dónde está el podium eh, de ciencias en España? Castilla y León. Y es que ha apuntado usted mmm, países envidiables eh, como puntuación en matemáticas o en ciencias, pero luego los índices de segregación de acoso escolar, son alarmantes. En cambio, Castilón es de las mejores en puntuación de matemáticas, de las mejores en puntuación de ciencias, de las mejores donde menos se segrega por eh, situación económico y social, donde eh, menos acoso escolar ahí. Es decir, es que somos de los mejores sistemas educativos del mundo porque estamos en el puesto top en todas las analíticas, ciencias, matemáticas, ahí en, en España, y en el conjunto de, de la Unión Europea, hasta 30 y 40 puntos de diferencia si uno va a un colegio concertado o público. En Castilla y León es lo mismo ir a un tipo de colegio u otro. En Castilla y León el rendimiento de un alumno no depende eh, de su situación económica y social, sino únicamente de su capacidad. Y eso no ocurre básicamente en ningún otro país ni comunidad autónoma. Y de eso hemos de estar orgullosos y contacto con lo que dijo el compañero, es decir, el principal responsable es el profesorado, porque la calidad de un sistema educativo deviene del compromiso y de la formación que ese profesorado tiene, además de ese compromiso familiar, porque siempre en esta tierra se ha entendido a la educación como el principal monumento que uno puede hacer a la libertad y al progreso, en este caso, de sus hijos o de sus hijas. Sí, ¿Nos permites? sí claro, claro. Leo. Porque, claro, surgen muchos temas y sí. entonces... 
tiene uno siempre tendencia. No nos queda mucho tiempo, es que. Tiene tendencia a no hablar mucho. Habláis mucho, mucho los profesores. Y entonces me gustaría hacer una referencia a lo que dice el compañero Luis. Evidentemente, yo recuerdo un profesor de Stanford, eh, Hanuchet, especialista en economía y de la educación, que se, se harta de explicar que nunca un sistema educativo eh, va a lograr un mayor nivel de calidad que el que tienen sus profesores. Por tanto. Esto enlaza con lo que decía el compañero de los sistemas a nivel internacional. Un libro de Sleichar, el presidente de, de la comisión de OCDE de PISA, que acaba de publicar, primera clase, evidentemente, con la investigación educativa, no solo de PISA, sino de PIAC, de Talis de ETA, de todos los programas de investigación de, educativa de, de, de OCDE, y evidentemente Uh, dedica mucho al profesorado. Quiere decirse, una de las cuestiones fundamentales de los sistemas educativos de alto rendimiento que él se queda con Estonia, con Singapur, con China, con Canadá y con Finlandia, es que a Estonia no le habíamos prestado atención, pero Estonia es la nueva Finlandia y Finlandia ha seguido las lógicas de Suecia. Entonces, destacan al profesor fundamentalmente buena parte de las claves del aprendizaje y de las competencias están en el profesor. Por eso cuando uno se plantea qué podemos hacer para mejorar nuestros niveles, yo digo, primero, tenemos que mover los modelos de formación de profesores. Una de mis tesis y de mis escritos siempre van a estar en línea. Tenemos que mejorar los modelos de formación de profesores. ¿Cómo hacerlo? En el caso de para infantil y primaria, a mí el modelo que me gusta es el modelo internacional, masterización, porque eso nos puede permitir conllevar un mayor nivel de profesionalización. Para secundaria, yo apostaría por lo que están haciendo ya otros países, el modelo concurrente, no el consecutivo, es decir, primero se forma el historiador y después se forma el profesor de historia. Esto es una debilidad profesional tremenda. Por lo tanto, tenemos que unificar esos procesos de formación pedagógica y científica, simultanearnos para darle mayor nivel de profesionalización y mayor identidad profesional a los profesores, que uno de los grandes problemas es la identidad profesional. Muchos profesores ejercen y llegaron a la docencia, pero no pensaban en la docencia, pensaban en ser investigadores o pensaban en ser científicos, o pensaban en ser escritores, pero las circunstancias son las que son y terminan siendo profesores. Esta es una pérdida. Por lo tanto, si yo digo mover el modelo. Segundo, digo también en relación con los profesores, la autonomía. El profesor necesita un mayor nivel de autonomía, y esto ocurre en los países que están a primer nivel. Autonomía para tomar decisiones sobre currículum, sobre metodologías, sobre actividades, sobre organización de los espacios, sobre organización de los tiempos. El profesor necesita más autonomía y en España tenemos una mala costumbre que es de ultrarregularlo todo y tenemos yo creo una ultrarregulación de la perspectiva por lo tanto hay que darle más libertad al docente porque si estamos más libertad en el aula estará más interesado, estará más motivado, estará más preocupado, evidentemente indagará mucho más y producirá mucho más. Y yo, y yo digo finalmente, tenemos que mover el currículum, desde mi perspectiva tenemos que mover el currículum. Nosotros venimos de un currículum muy apegado a las asignaturas, y las asignaturas empiezan y terminan. Y lo que están haciendo muchos países, Finlandia, Singapur, etc., es cambiar. Y no estructurar el currículum en base a materias, sino en base a bloques de contenido, en bloques de aprendizaje, etc. Que eso sí. nos permite otras referencias sociales, etc., etc., como estamos viendo que evidentemente se están demandando hoy día, y es lo que él planteaba. ¿no? Hay alumnos que no distinguen entre los hechos y las opiniones. Evidentemente, incluso en Castilla y León, tenemos en las variables que analiza PISA los datos de menos uno y uno, que son un 8 o 10%, que esos alumnos de 15 años no tienen las competencias y las capacidades que la sociedad exige. Por lo tanto, ahí tenemos un reto todavía que tenemos que tratar de mejorar. Bueno, ese reto, Leoncio, muchas gracias por, por profundizar el... Eh, de, de hecho, en el próximo PISA, que es dentro de... de, de en el 2000, Tres años. 2021. 2021, eh, va a haber una una prueba específica de creatividad, pensamiento, que a ver, creativo, pensamiento creativo, que a ver eh, ¿no? ¿Cómo, cómo se defiende. Tenemos que terminar, estamos ya fuera de tiempo, pero Luis Domingo, estabas eh, apela a la administración, sí, hay que porque terminar. Ca los cambios del, sí. del currículum bueno, sin un pacto educativo, sí que esto es ¿no? muy, Correcto, muy complicado es decir, de... eh, eh, el cambio curricular 
eh, eh, no puede hacerse sin un pacto educativo a nivel nacional. De hecho, Castilla y León es el que tiene más ajustado a competencias eh, su, su currículum. Por tanto, no podemos forzar más sin ese eh, pacto educativo global para afrontar varias cuestiones eh, que aquí que se han encomendado. Es una mezcolanza más que un ajuste eh, sí, de competencias y de contenidos. Y en cuanto a, for en cuanto a formación de profesorado, yo, en honor a, a, a los docentes, eh, eh, yo decir que eh, eh, más del 80% de los profesores participan cada año en, en los cursos de formación y más o menos una media superior a 60 horas hace cada profesor de, 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 de perfeccionamiento en su, en su año natural. Lo que quiere decir que en un círculo de tres años el 100% de los profesores se han podido formar. Y termino, y termino uh -huh. diciendo eh, eh, cuando hablamos de subir o bajar. Eh, Navarra tiene tres décimas más que nosotros. Eh, nosotros 502, ellos 503, en realidad es nosotros 502,4, Navarra 502,7. Por tanto, sabiendo que el margen de error es hasta de 10 puntos, en matemáticas eh, Castilla y León no ha empeorado, se mantiene eh, en esa cúspide que estaba. Y en el tema de ciencias somos la única comunidad que sigue dentro del espectro de Galicia en el puesto de la cúspide manteniendo ese margen de error. Y por uh -huh. tanto, hemos de estar muy orgullosos de que en Castilla y León se educa muy bien y por lo tanto hemos de estar orgullosos de algo que es mérito de toda la sociedad. Uh -huh. a mí me gustaría, bueno, todo sí. apela a, sí. a los profesores. El profesor sí, tiene sí. el mérito, el profesor tiene la responsabilidad, pero no ve las cosas como, no, como no, están no, no, diciendo. Yo me asusto cada vez que oigo hablar de formación del profesorado. Eh, Tenemos creo que, que, que se está olvidando, tres, pero ¿vale? Pues muy brevemente. rápidamente. Creo que eh, para, para enseñar matemáticas hay que saber matemáticas y saber enseñarlas, pero hay que saber matemáticas. Y se ha estado olvidando. Dudo que yo, no sé, me preocupa la formación eh, inicial en matemáticas que se, que, con, que, se, que se da en las facultades de educación. No sé si es, si cada vez, eh, yo, un alumno puede llegar, desde, le, desde, de, desde haber suspendido tercero y cuarto de eso de matemáticas, llegar a magisterio y y tener muy pocas matemáticas, y luego va a dar matemáticas bueno, a Bueno, sabe nuestros, mucho Marván también, de nuestros, formación de matemáticas, tuvimos esa, eh, Entonces, ese problema con la, las plazas no cubiertas yo, en las yo, últimas oposiciones, precisamente en, yo, en matemáticas. Me importa la formación formas. científica, y luego también, bueno, luego ya que establezcan la, la formación del, del profesorado que, que, que le parezca oportuno la formación pedagógica, me importa mucho también que dice, vamos cambiando las formas de... de eh, las for eh, los criterios de, de graduación de nuestros alumnos y tal. estamos hartos de cambios continuos. ¿Cuándo vamos a tener una, una estabilidad? Cuando los profesores nos juntamos en la sesión de evaluación de, de junio, tenemos cada año que leer a ver cómo se promociona y cómo se gradúa uno, un alumno ahora. Todavía podríamos, seguramente, los que estamos aquí, podemos decir cuáles eran los criterios de titulación en la EGB y en el BUB y en el COU. Y, sin embargo, Hemos tenido cinco, seis, ocho criterios diferentes desde que tenemos bueno, la noche. Hay una nueva ley educativa sí, sí, en, en ciernes. Que, Ten, es decir, a pesar de, que lo que, de lo que decimos, nada más medio minuto, eh, eh, Finlandia, que se toma como referencia en estas enseñanzas, Japón como líderes, bueno, pues la diferencia que hay con esos gigantes de la educación referente a Castellón cada vez es menos. Hace seis años nos llevaba Finlandia diez puntos, ahora nos lleva únicamente cinco. Y Japón también, las diferencias se han reducido. Por tanto, mm. creo que mal del todo no lo están haciendo nuestros profesores y el compromiso de las familias con el apoyo de los alumnos. Bueno, José María Marban, como experto en, en didáctica, como, como ya colofón, como conclusión, ¿qué, ¿cuál es el reto que tiene Castilla y León? Pese a que, pese a que es extraordinaria su, su posición en PISA, pese a que las cosas se hacen bien, ¿cuál es el reto pendiente? Bueno, pues hay retos compartidos por Castilla y León y por el resto de comunidades. Y quizás uno de los retos es evitar el peligro justo del, o el riesgo del conformismo. Es decir, hay muchas cosas que mejorar, a pesar de los resultados, muchas cosas que mejorar. El modelo de formación del profesorado en dos <coughs> líneas es un debate complejo, ¿eh? complejo. Y de hecho la formación del profesorado de secundaria no es el mismo modelo que el modelo de formación del profesorado de primaria e infantil. O sea que ya incluso en ese aspecto habría que matizar mucho las, la, las cosas. Pero sí que es cierto que PISA reconoce que tenemos un profesorado muy cualificado, que tenemos un profesorado muy implicado en la formación, no solo inicial, sino permanente, y no es menos cierto, en el tema del pacto educativo, con el propio profesorado como agente activo, que dudo mucho que haya discrepancias a la hora de entender qué es lo esencial, incluso en términos de, de competencias. Otra cuestión es cuando todo eso se acaba traduciendo simplemente más burocracia, 
más papeles que rellenar o un cambio de lenguaje, que probablemente es lo que acaba desesperando más al profesorado. Sí. Y como último apunte, el tema de las familias que ha salido mucho. Se ha podido ver en los resultados de PISA que el impacto del nivel socioeconómico sí que explica una cierta variabilidad de los resultados, hasta un 12%, pero no es determinante en términos puramente de eh, riqueza, ¿no? sino eh, de otras cuestiones que tienen mucho que ver con cómo es el ambiente familiar. Y el ambiente familiar de lectura lo explica eh, con mucha claridad. Es decir, no se trata de que los padres tengan un doctorado, ni de que estén encima de los deberes de los niños continuamente en lengua. Se trata de que en su casa se hable de cosas, que se lea conjuntamente, que vean que hay un ambiente de lectura, de interés por la cultura. En matemáticas ocurre lo mismo, hay un punto en el que quizás no se puede ayudar a los niños, pero hay acti actividades de la vida cotidiana donde los niños pueden participar y son de carácter matemático. Se puede preguntar qué es lo que han hecho en el colegio, hay un ambiente en el que se habla de las cosas en casa. Y eso es lo que está generando mejores resultados o más impacto que el nivel socioeconómico directamente. Muy bien, bueno, José María Marván, Andrés Salgado, Luis Domingo González, Leoncio Vega, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado, por habernos ayudado a profundizar en este tema que nos interesa mucho en Castilla y León Televisión, que interesa mucho a nuestros espectadores este tema de la, de la educación, del que sin duda seguiremos hablando. Gracias a todos, gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos aquí en Espacio Abierto, de nuevo con otro tema de debate la semana que viene. Buenas noches.